Test, test, test. Cześć, witam Was Energik w ostatnim odcinku Kiedyś to było, w którym omawiamy sobie stare czasopisma, w tym wypadku Secret Service. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i dzisiaj ostatni odcinek, podsumowanie. No niestety nie udało mi się zdobyć ostatniego numeru Secret Service'u, dokładnie numeru 96, który był wydrukowany. Ale niestety nigdy nie trafił do kiosków i gdzieś jeszcze czasami można było ten numer kupić na Allegro, ale aktualnie nigdzie go nie można dostać, więc e, no będą tylko dwa numery. Dobra, e, przedostatni numer, 94, na okładce opcji z Alien Nation 2, e, natomiast... E, Ciekawi mnie, czy oni już wtedy wiedzieli, że, coś, coś, że to końcówka już, tak? że to już, już nic, niewiele, niewiele będzie można z tego wycisnąć. Ciekawe, czy jak to wyglądało od strony tego, wiecie, środka, znaczy tak jakby z, z, od strony jakby redakcji, czy oni podejrzewali, że to już się zbliża do końca, czy jak, czy to była, który to mamy rok w ogóle? 2001. Czy już internet tak zaczął wypierać prasę na, na te, te wszystkie portale, że to upadło? Hmm, ciekawe. No dobra. Yy, rzut okiem. Co my tutaj mamy nowego? Hmm. Pentium 4 z zegarem 3,5 GHz. Słuchajcie. No, słuchajcie. Co więcej, w przeciągu trzech najbliższych lat, czyli do 2004 roku, ten producent wprowadzi do sprzedaży Pentium 4 z zegarem 10 GHz. Niestety chyba się to nie pykło coś z tym. <śmiech> 10 GHz. Nawet do dzisiaj ciężko z taki procesor znaleźć 10 GHz. Oni w 2001 roku gadali o tym. Co, skąd oni w ogóle te nowości brali? To, to jest jakieś straszne pierdoły tutaj piszą. Niesamowite to jest. Z nowości mamy jakiś Rob Battletech i Starfighter. Star Wars Starfighter. To były popłuczyny po Rogue Squadron. Przypominam, że pierwsza część pojawiła się na PC, ale druga i trzecia, które w mojej opinii są najlepsze, pojawiły się jako ekskluzywy na GameCube'a. Ale widocznie było chyba zapotrzebowanie na tego typu gry, bo potem pojawił się jeszcze na Boo Fighter coś takiego chyba, czy jakieś taki, taki, też takie popłuczyny, no i oczywiście Starfighter, ale to już nie było to samo, jednak Factor 5, który robił dwie, pierwsze dwie ostatnie części Rock Squadrona, czyli dwójkę i trójkę, zdecydowanie robił to najlepiej. Earth and Beyond i FIFA 2002. No tu jeszcze na FIFA można było trochę coś tam zobaczyć, jaki miał kola. Zamiast kolana miał przyklejoną bułkę z serem, po prostu, co za typ. No ale było tutaj dosyć dużo do, do poprawiania, to, to widać od razu, nie? Że jednak, jednak można było tutaj zrobić wiele lepszych rzeczy jeszcze. Sims Wheel, nie wiem czy to w ogóle wyszło i Hot Date. Hot Date to jest chyba, słuchajcie, Simsy. A nie, to dodatek do Simsów. Właśnie tak patrzę, że Simsy, ale to, to dodatek do Simsów. Wiggles, yy, gra, w której... Yy, Dowodziliśmy takimi krasnalami, nie wiem co to było, krasnale, czy jakieś tam gobliny, ciężkie skrzaty, ciężko powiedzieć. Grałem w to, ale szczerze mówiąc jakoś się od tego odbiłem i nie ukończyłem koniec końców. Yy, Heroes of Might and Magic 4. Yy. Wszystko zostało zdobione doskonałą muzyką, zwyczajną, rzekłbym, dla produktów 3 do Ciekawe o co tutaj chodziło. Czy Hiroshi czwórka? Aha, dobra, bo to firma robiła. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że chodzi o konsolę. Nie skojarzyłem. Dark Knight Sky i Flesh and Blood. Jeszcze mamy tutaj. Też nie grałem w te tytuły. Painkiller? Ja wam powiem, że szczerze, że od takich gier jak Painkiller, Serious Sam, to ja się niestety odbijam. Nie lubię takich gier typu miliard przeciwników na Ciebie leci. Bo aż taka polska gra, pamiętam, Hard Reset, dokładnie w tym samym stylu, to nie, to ja od, od razu takie gry nie trafiają do mnie. O, reklama z Hizma, słuchajcie. Ostatnio troszkę grałem z Hizma, bo zgrywałem materiał do tego wywiadu z Mięsikiem, także troszkę tam ogrywałem te, te polskie gry. No i powiem Wam, że nawet pomimo upływu lat, one nadal się bronią, znaczy Rea jest bardziej taki 
archaiczny, natomiast schizm już naprawdę wyglądał spoko, bo te tła były yy, animowane, one nie były statyczne, także wyglądało to o wiele lepiej w mojej opinii. Yy, natomiast yy, muszę pochwalić yy, te kolejne gry, czyli schizm, yy, schizm 2, tam Sentinel chyba to się nazywało, to te gry już były w pełni 3D i oni starali się przenieść tą grafikę z tych prerenderowanych pięknych teł w 3D i to w sumie się udało, tak? Bo był jeszcze Strażnik Grobowca, tak? Sentinel, Strażnik Grobowca i Fizm 2. To muszę przyznać, że to im się udało i naprawdę te gry w trójwymiarze wyglądały na tamten czas. Oczywiście wyglądało naprawdę, naprawdę dobrze. Oczywiście, no wiadomo, że to jednak była tutaj różnica pomiędzy prerenderami, ale... Myślę, że w dużej mierze się to udało. Grand Theft Auto 3, słuchajcie. Na ulicę wyjdą prostytutki, mafiozi, żule i mentów. Menty. Teraz nie będą przechodzić obojętnie. Okej. Okay. Kurde, ale powiem Wam, że Grand Theft Auto 3 to była jakaś, jakaś szajba totalna. Ludzie oszaleli na tym punkcie, kiedy to wychodziło. Zwłaszcza, że te dwie pierwsze GTA, jedynka i dwójka, ja się ogólnie od tych gier strasznie odbiłem z widokiem z góry. Nie podobało mi się to okrutnie i tu nagle wychodzi coś, co jest całkowicie w 3D, nie? No, no niesamowite to było, kurde, naprawdę. Jak zobaczyłem, jak ta gra wygląda, w ogóle to się ciężko bo sobie nawet wtedy wyobrazić, bo takich gier z takim otwartym światem, no to po prostu nie było, a tutaj coś takiego niesamowitego. Moto Racer, trójka. W którąś część grałem, ale nie pamiętam, w którą. The Thing, też całkiem niezły survival horror, można powiedzieć, że to taki trochę sequel filmowego The Thinga, nawet, nawet w porządku, miałem kiedyś jakiś materiał nawet o tym zrobić, ale koniec końców okazało się, że nie mam tej gry, myślałem, że ją mam, ale jej nie mam i w sumie gdzieś tam się to rozmyło, może jeszcze kiedyś do niej wrócę, ale było nawet całkiem, pamiętam, że jak grałem, to było nawet spoko. Natural Resistance, to nie wiem co to jest, wygląda trochę jak Operation Flashpoint, ale coś im nie pykło ze screenami, wszystko jest porozmazywane, przesunęły im się kolory. Starmagedon. Yy... Też nie grałem, nawet nie wiem, czy to wyszło, chyba wyszło, ale to, to, to już nie było dla mnie. Takie RTS-y w kosmosie, to i był jeszcze chyba taki If, to się nazywało, czy Homeworld. To, to nie były gry dla mnie. Ja wolałem takie klasyczne RTS-y. W kosmosie RTS-y to mnie jakoś odrzucały totalnie, ale coś się zwaliło z tym numerem. Ja się nie dziwię, że tam już to padało. Zobaczcie, wszystko porozmazywane. ECTS 2001, słuchajcie, oczywiście zdjęcia z hostesami w, kąpie, w strojach kąpielowych, no bo jak? Ciężko tutaj stwierdzić, co to na tych screenach jest, bo obraz jest tak przesunięty, że w zasadzie nic nie widać. Co tutaj, na, co, na co ja w ogóle patrzę? Tu widzę, że jest stoisko Xboxa. Nawet ciężko się to czyta, bo to nawet tekst się przesunął, cała matryca im się chyba przesunęła. Także nic tu nie powiem, bo dostać można oczopląsu od tego, ok. Tu mamy nowości z ECTS, no Morrowind, no Morrowind to był klasyk, nie? Pamiętam, że grałem w to mega, mega długo. Ogólnie, tak jak mówiłem, seria Elder Scrolls to jest zawsze, to są zawsze gry, które najdłużej goszczą na moim dysku twardym. Nie kasuję ich latami. <grym> Bo zawsze mówię, że sobie jeszcze tam pogram i zawsze tam sobie jakieś tam questy rozwiązuję, ale od dawna, od dawna zawsze te, te, te gry tak. No świetnie chyba się to zaczęło od, może nie tyle od Morrowinda, tylko od Daggerfalla, ale Daggerfall trochę mnie odrzucił, bo był mocno zbagowany, to chodziło kiepsko. I szczerze mówiąc, fa faktycznie ten ogromny świat tam zachwycał, ale po jakimś czasie dochodziło się do wniosku, że to w zasadzie jest cały czas to samo, tylko, tylko jest generyczne bardzo i to jakieś było takie trochę nijakie. Ale pamiętam, że potem Morrowind, no Morrowind to mnie wcisnął, wycisnął ze mnie mnóstwo czasu. Dobra, co my tutaj dalej mamy ciekawego? <śmiech> Project Momac. To pierwsza gra się nazywa Project Nomads i tutaj mamy kolejny błąd, nie wiem w ogóle co się z nimi stało, co oni tutaj na koksie jechali czy co, przez to dwa ostatnie Projekt Nomads. <grym> Miałem tą grę, ale to był straszny syf, pograłem może w to z 15 minut i rzuciłem w kąt. Projekt Nomads. Okej. Okay. O Jezu, znowu im się przesunęło, no ja się nie dziwię, że ten Secret Service musiał upaść. Nawet się nie da tego przeczytać, co tu jest. No widzę, że Aquanox, Command 4, ale nawet nie chcę na to patrzeć, bo tu można dostać migreny z tego powodu. 
To to jest sam jakiś nieznany tytuł, jakiś Duality, Team Factor, Mobile Forces. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Dobra, Aliens vs Predator 2. No to był, to był hitior, nie? Obydwie części, Aliens vs Predator. Bardzo fajne, aczkolwiek warto pamiętać, że pierwsza gra z tej serii nie pojawiła się na PC, tylko pojawiła się na Atari Jaguar. I przy okazji była to jedna z najlepszych gier na Atari Jaguar. Właśnie Aliens vs Predator się to nazywało. Ale ta wersja, która była na PC, ta pierwsza część Alice vs Predator, to nie jest, to jest zupełnie co innego niż to, co była na Atari Jaguar. Ta gra na Atari Jaguar to bardziej tak przypominała, może powiedzieć, może taki trochę gdzieś pomiędzy Wolfem a Dumem się tam można było ją umieścić. Natomiast to już mieliśmy całkowicie grafikę 3D. I spoko to było, powiem Wam. Znaczy, grałem dużo, dużo. Wszystkie, wszystkie te kampanie skończyłem, chociaż najbardziej nie lubiłem grać chyba obcymi. Z tego względu, że oni tam mogły po ścianach chodzić, ta gra, widok z ich oczu był strasznie taki ciemny, to mi się strasznie nie podobało, ale najfajniej oczywiście Predatorem. No, czuć było, że to jest niezły motherfucker, także... Ale bardzo fajna gierka. No i oczywiście pojawił się Shadow vs Predator na PlayStation 3, na Xboxa 360 i chyba też na PC, ta ale ta gra była już mocno skrytykowana. Z tego względu, że była krótka, kampanie były bardzo krótkie i w sumie takie trochę... No zresztą możecie sobie obejrzeć mój materiał, w to było grane na temat tej gry. No coś tam, coś tam nie pykło za bardzo. Yy... Czekajcie, no coś muszę zerknąć. O, okej. Okay. Myf 3, The Wolf Age. Według mnie po pierwszej części Myfa, ta dwójka i dwójka to był Soul Brighter chyba, Soul Brighter i trójka. Wolf Age troszkę uciekło z tego klimatu. Pierwsza część była według mnie najlepsza Myfa. Fajna oprawa, fajne cutscenki, natomiast potem oczywiście wszystko zaczęto cisnąć, żeby było w 3D całkowicie i to już w mojej opinii trochę zabiło cały E, cały klimat, natomiast ten, ten pierwszy e, Fallen Lord był naprawdę spoko, nie? Natomiast Soul Brighter i tam tak grałem chyba w tego Soul Brightera i tego Wolf Age'a też, ale jakoś nie, nie, nie byłem już tak zachwycony jak e, Fallen Lords. Ten Fallen Lords to przede wszystkim taka beznadzieja, ta wojna, która w zasadzie już jest przegrana i tylko się bronią, żeby, żeby jeszcze tam trochę móc egzystować. Także to był fajny klimacik. Tutaj już jakby tego nie czułem. Ale sama, sama gra, ogólnie sam pomysł Myfa był spoko. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś coś, pewnie już nie zobaczymy nic z tej listy. Może kiedyś ktoś się tam jeszcze rzuci. Ja bym chętnie zagrał w jakiegoś takiego, taki remake, ale pierwszej części na przykład Myfa, bo to było naprawdę w porządku. Street Fighter Alpha. To gra? Nie, to bajka jest. Znaczy ta chińska bajka. Yy... Nie wiem, nie oglądałem tego, bo to są... A Street Fighter Alpha to wiem, że to jest jak oni byli wszyscy młodzi, piękni i młodzi. Czyli przed wydarzeniami ze Street Fighter 2. Ale szczerze mówiąc kreskówki chyba nie widziałem. A może widziałem, tylko wyrzuciłem to z pamięci. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie, nie potrafię nic powiedzieć z tych screenów, bo jedyne screeny, które tu pokazują, to tylko najazdy na jakieś japy. Tak? Widzę, że to jest chan Li, Sagat, Sakura, Ken, to chyba też Sakura, Ryu, Zanjiv, ale co to w ogóle ma być? Nie wiem, dalej. Alien Nation po polsku. Nie grałem w to Alien Nation, to też jakiś był taki rts który był chyba troszkę ripoffem z Settlersów, przynajmniej tak troszkę wygląda to. Natomiast nie wiem, no jakoś, jakoś sterowanie obcymi to tak nie bardzo, nie bardzo. Mnie to dalej. Arkanum. E, nie grałem w Arkanum, no to był jakiś RPG. E, chyba swojego czasu był dosyć, dosyć znany, szczerze mówiąc. Ja nie pamiętam, bo e, w tamtym czasie już mało się interesowałem ogólnie RPGami i, i jakoś mnie tam to ominęło. Natomiast nic nie powiem na ten temat, bo nie grałem. Ocena 9 na 10. Shogun Total War, słuchajcie. Shogun Total War. E, nie wiem, czy to był ten, może ten, może nie ten, nie pamiętam. W każdym razie pierwszy raz jakąś wersję, nie wiem, czy to Shogun, czy jakąś inną 
strategię tego typu pierwszy raz widziałem na, znaczy jakoś inną grę w serii Total War, pierwszy raz widziałem na GeForce u mojego kumpla, on miał chyba GeForce'a wtedy chyba 256, czyli tego pierwszego GeForce'a, no to pamiętam, że to wyglądało, znaczy ta płynność to o mnie po prostu rozwaliło, jak to wyglądało, nie? Natomiast nie pamiętam, czy to był właśnie Total War, znaczy na pewno jakiś Total War, ale jaki, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie wiem, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale zrobiło to wrażenie na mnie, ogromne. From Dust Till Down. Film był spoko, nawet była całkiem niezła obsada, bo grał tam i Quentin Tarantino i ten George Clooney, walczyli z wampirami, natomiast gra jakoś mnie ominęła, znaczy wydawało mi się ogólnie głupie przenoszenie tego na grę i zresztą tak jak widać po screenach, no nie zabijało to wyglądem i raczej ta grafika była dosyć kiepska, więc jakoś, jakoś mnie to tam gdzieś odrzuciło no i w grę nie grałem, ale film był bardzo spoko potem tych kilka części tych filmów było, potem nawet chyba serial zrobili, ale to już, to już nie oglądałem. Natomiast, natomiast faktycznie yy, film ten klasyczny pierwszy był w porządku, natomiast potem to już. No i mamy schizma. Yy, możemy tutaj zobaczyć, znaczy możemy zobaczyć, no ze screenów to wy tego nie zobaczycie, ale fajne, bo to wszystko było animowane, czyli na przykład jak stałeś gdzieś tam na wodzie, to ta woda cała, cały czas falowała. Oczywiście to były prerendery, więc tutaj nie, to nie było w czasie rzeczywistym, ale no i tak robiło to wrażenie. No schizm naprawdę pod kątem jakości oprawy, według mnie, jeżeli chodzi, jeżeli tak pomyślisz, że to była, kurde, to była polska gra, no to jednak wyglądało to mega dobrze, moje opinii, mega dobrze. Natomiast y, y, Schiff miał ten problem, który miał też y, troszkę myst. Y, zagadki były takie jakieś dziwne. Y, bardzo często brakowało mi jakiejś takiej logiczności w tych zagadkach, typu y, musiałeś się domyśleć, żeby uruchomić jakąś dziwną maszynę, która coś tam, coś tam zrobi. To mnie jakoś zawsze denerwowało w tych grach. Wolałem takie gry, jeżeli już chodzi o przygodówki, gdzie był jakiś logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy z używaniem przedmiotów a nie jakieś takie absurdalne jakieś zagadki. Pamiętam, yy, chyba to było w Schizmie 2, a, yy, w Schizmie 2 chyba, co się lądowało na tej planecie, chyba tak, nie pamiętam teraz, a może nie pamiętam, kurczę, jaka to była gra. I tam było tak, że miałeś taką fontannę i ta fontanna wydawała dźwięki, musiałeś, ty, ty musiałeś przyrównać, ustawić te dźwięki tak, jak jakieś dźwięki różnych obiektów, które znajdowały się w różnych częściach mapy. No to było dla mnie tak idiotycznie głupie i tak nielogiczne. I dopiero jak ustawiłeś tą fontannę i te dźwięki odpowiednio były dobrane, to nagle zaczynałeś rozumieć język mieszkańców. No, no w ogóle jakiś absurd totalny dla mnie, to w ogóle nie powiązane. Dlatego mistrzostwem dla mnie do dzisiaj, mistrzowską przygodówką, której są logiczne zagadki, jest ciąg przyczynowo-skutkowy, jest Maniak Mansion Day of the Tentacle em, Tima Schafera, gdzie naprawdę te zagadki, każda zagadka, chociaż ciężko, mega trudna, ma logiczne jakby następstwa i to było spoko. Natomiast tutaj to w ogóle czasami jak po prostu te zagadki to mnie zabijały. Oczywiście tego bez, bez opisu to się nie dało przejść, no wiadomo. Subcommand i Trophy Hunting, czyli jakieś krapy, Drones, kolejny jakiś krapiszon, kolobot, kolobot to było coś, że to się robiło gry czy coś takiego, a nauka programowania, o chryste panie, taki Unity, wersja bieda, The Incredible Machine, even more contraptions, The Incredible Machines było spoko, chociaż ja najbardziej lubiłem Incredible Toons, gdzie były ten, ten taki śmieszny kot Seed i ta mysza, nie pamiętam, jak ta mysza się nazywa. E, Seed i ktoś tam. Mac chyba? Fajne to było, fajne, bardzo fajne. The Simpson Carton Studio. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo wychodziły takie programy użytkowe. Ja akurat nie miałem tego, ale miałem demo, tylko że nie Simpsonów, tylko Spider-Man. E, I to, słuchajcie, polegało na tym, że miałeś jakby, ustawiałeś sobie tło, animowane figurki, mogłeś stworzyć jakąś animowaną scenkę. Coś na zasadzie... No tutaj akurat mogliśmy jakby scenkę z filmu, tak? Więc mogłeś sobie stawić, nie wiem, Barta w przebraniu, czy tam jakiś widzicie tutaj tego Homera i to wszystko można było zanimować, można było stworzyć coś w rodzaju tak jakby filmu. Ciężko powiedzieć, jak, jakie to miało zadanie, bo to w sumie mogłeś sobie zapisywać. Wtedy jeszcze nie było YouTube'a, więc nie mogłeś się tym pochwalić, więc to było trochę takie... Nie wiem za bardzo, do czego to służyło i nie potrafię sobie wymyśleć, jaka była tutaj 
idea tego, tych, tych programów, żeby sobie stworzyć jakąś własną animkę, ale były takie rzeczy, nie? I, i to, to nie wiem, ja pamiętam tą wersję ze Spider-Manem, nie? No to pamiętam, że było tak, że mogłeś stać budynek, miałeś Spidermana w różnych pozach i na przykład, nie wiem, od góry go widziałeś i mówisz, że on wchodził po budynku, tak? Się tak wspinał, tylko jaki był cel tego i zastosowanie do dzisiaj jest tajemnica, tajemnicą ogromną. M. Alien Paranoia. Ojej, jakiś straszny, strasznie krapowaty platformer chyba. A drugie mamy Action Man Destruction X i 3 na 10. O Chryste Panie, można, można zapamiętać ten tytuł, no to może jeszcze coś z niego będzie można. Damy mu drugie życie w ramach serii Zagrajmy w Krapa. Technomer. No też jakiś erpek, widzę, że tutaj z postaciami, które mają wodogłowie, także to, to też nie, też tam nie bardzo. Passage. Path to Betrayal. 5 na 10. Boże, co to jest? Co to jest w ogóle? To jest jakiś point and click, ale jest tak pas... To jest w ogóle jakieś dziecko albo nie wiem, jakiś koleś, niewidomy koleś malował farbami przy użyciu lewej nogi. Chyba te tła. Co to jest w ogóle? Jakie paskudstwo. Boże. Boże. Ohydne. I 5 na 10 naprawdę? Słuchajcie, Passage nie jest zbyt udanym produktem, mimo iż kusi nie najgorszą fabułą i dobrymi zagadkami. Gra jest nudna, ma kiepską grafikę i sporo innych wad, które sprawiają, że mam ochotę czym prędzej ją odłożyć. Ale ocena 5 na 10. Czyli jednak, no wiecie, 5 na 10 to nie jest krab, to jest średniak, tak? No więc trochę dziwne, trochę dziwna ocena. Ale widzę, że to wygląda, no koszmar, koszmar. Porównać księcia i tchórza z Passage to jak zastanowić się, kto jest ładniejszy, Salma Hayek czy przejechany walcem Frankenstein. No widzę, że ta oprawa jest, no jest koszmar, to jest jakiś koszmar straszny. Na dodatek ten ktoś, kto te tła robił, to nawet nie potrafił malować za bardzo. Leży perspektywa. Nawet słuchajcie, zobaczcie, jakie to łóżko jest wielkie w stosunku do człowieka, nie? No, skala leży. Tu wszystko widzę w tej grze leży, aż, aż muszę w nią zagrać. Ciekawe, czy to gdzieś będzie można jeszcze zdobyć Passage, Path of Betrayal. Boże. Angel 2002. Eee, nie byłem wielkim fanem hokeja, ale miałem chyba ze dwie części. No i tam można było sobie popykać troszkę, ale szczerze mówiąc trochę też presja grupy rówieśniczej, którzy też raczej hokeja to nie. Piłka i w NBA, tak, hokej gdzieś tam, także nie potrafię powiedzieć. Wybaczcie, bo nie wyspałem się dzisiaj. Maximum Extreme Sport. No to teraz Ubisoft to zrobił, proszę bardzo. Ubisoft wydaje tą grę taką, co jest na rowerach się jeździ, na lotni, to wszystko. Pamiętacie, <śmiech> na L3 było i na Gamescomie było chyba te, te, te yy, zapowiedzi. No to w 2001 roku firma Infogrames, nie Infogrames, nie wiadomo jaka firma, nie zrobiła Maximum Extreme Sport i jest to samo. Rowery, kłady, lotnia, snowboard na piachu też jest. Wszystko. Także Ubisoft wcale nie był pierwszy, jak widzicie. Już wcześniej coś takiego było. Dobra, dalej. Bass fishing, o boż, łowienie ryb to jest i deep sea fishing, chryste panie. Myślę, że, nie wiem, symulator spuszczania wody w kiblu byłby ciekawszy niż symulatory łowienia ryb. Majong. Nie ma to jak poświęcić dwie całe strony w prestiżowym magazynie na majongi, bo to jest takie fajne. Majongi to jest po prostu... Znaczy nie mówię, że to jest złe, bo to jest gra jest może i tak, ale poświęcać dwie strony na recenzję majongów, to ktoś chyba miał coś nie po kolei w głowie. Dalej. Desting, o, to jest gra, którą grałem, robiło się <śmiech> napady, nawet całkiem spoko, bo e, robiło się plan, co postać w którym momencie ma wykonać i potem się ten plan puszczało w e, ruch, no i można było potem, jeżeli były jakieś błędy, to trzeba było korygować, nie? to było nawet spoko, muszę przyznać, oprawa była ohydna, oprawa to była po prostu koszmarna, ale gra miała całkiem ciekawy pom pom pomysł i fajnie się w to grało. Głupki z kosmosu, było w to było grane, bardzo lubię tę grę przygodową. Potem się dowiedziałem, że były też yy, serial 
zrobiony przez Xilam, czyli tak naprawdę Xilam też yy, tworzyło tą grę i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o humor w tej grze, no to myślę, że w 10 najśmieszniejszych grach wideo, w jakie grałem, głupki z kosmosu bez problemu by się tam znalazły, bo niektóre żarty były naprawdę srogie i było to spoko. Natomiast... Yy... No i tutaj były elementy LGBT, na długo zanim to było modne, bo jedna postać na przykład chciała wykonać, dokonać zmiany płci. Także w 2001 roku już Francuzi o tym myśleli. Konflikt Zone po polsku. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Green Beret na bazie Myth. Co? Co to jest? Green Beret? A. Czyli coś jak my, tylko mamy żołnierzy. No faktycznie wygląda to jak my. Faktycznie. Ale to jakoś chyba nie pyknęło im za bardzo, bo nigdy o tej grze nie słyszałem. Nawet teraz sobie ją dowiem, jakbym ją jakby pierwszy raz widział dopiero. Hmm. Ale ciekawe. Czyli mamy jakiś Wietnam i mamy rozgrywkę podobnie jak w My The Fallen Lords. No nawet spoko to powiem wam. Może? Czy to jest jakiś dodatek? Może to jest jakiś, słuchajcie... A, bo to jest, to jest mod, słuchajcie, do myfa. Okej, okay. to jest mod, czyli recenzja modu tu się pojawiła. Okej, okay. no to nawet spoko, powiem wam. Nawet bym chyba zagrał w coś takiego. Wygląda fajnie. Combat Command Desert Rats. No, w 2001 roku gry turowe oparte na... Yy, żetonach to już był srogi temat to już tylko najwięksi twardziele grali w coś takiego Conquest Frontier Wars nie wiem o i dodatki yy, Half-Life Blue Shift bardzo lubiłem te obydwa dodatki fajnie się spinały i Blue Shift i Opposing Force yy, spinały się w jedną yy, rozgrywkę, która jakby pokazywały tą samą akcję z różnych oczu, to było niesamowite dla mnie strasznie mi się to podobało i chyba w Blue Shiftie był moment kiedy tym strażnikiem wbiegaliśmy tam gdzie Gordon wskakiwał na początku w ten teleport, żeśmy widzieli w momencie kiedy wchodziliśmy to akurat widzieliśmy jak Gordon wskakuje w ten teleport, nie? Fajne to było fajne, naprawdę fajne fajnie pomyślane no nie bez przyczyny Half-Life przez długi czas był uważany za jedną z najlepszych gier, jaka powstała. Potem oczywiście Half-Life 2 był uważany za najlepszą grę, jaką nawet do dzisiaj chyba Half-Life 2 jest, robi wrażenie i jest uważany za mega dobry tytuł. Dobra, tu mamy jakieś data diski, Alone in the Dark 4 niedawno był w to było grane, Tron Bala, Baldur's Gate, Pan Zniszczenia Diablo 2, dodatki, dodatki, Operation Flashpoint. Mm. Przyspieszyć komputer. O chryste panie. Jak możemy przyspieszyć komputer? A, pamiętam to. Słuchajcie. To był w ogóle temat. Yy, procesory można było yy, zmodyfikować, yy, żeby je przyspieszyć. Znaczy, żeby odblokować mnożnik. I pamiętam, było coś takiego. Słuchajcie. Przy pomocy miękkiego, ostro zatemperowanego ołówka zamazujemy po kolei każdy mostek. L1. Należy oczywiście uważać, aby nie połączyć poszczególnych mostków ze sobą. Bardziej ambitni overclockerzy mogą łączyć je przy pomocy specjalnych klejów, które przewodzą prąd. Faktycznie była taka sytuacja, że można było ołówkiem zdjąć zabezpieczenie procesorów, że tam się coś zamazywało, TL1. Ja szczerze mówiąc nie robiłem tego, ale czytałem. To w ogóle dla mnie było ciekawe, że takie wiecie, zaawansowany technologicznie sprzęt jak Pentium i możesz ołówkiem... Ktoś na to wpadł, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite. Ktoś na to wpadł, że przy pomocy ołówka możesz coś takiego zrobić, nie? <śmiech> Oj Boże, ludzie to mieli pomysły. No, było, było. Pamięciowe starcie. No i mamy tutaj jakieś pamięci, ale tak szczerze mówiąc, te pamięci, tyle kości tutaj, ta jedna strona, nie, nie za wiele się tu dowie, dowiemy z tego. Lighton, nagrywarka i Jakaś płyta z Soltek? Co to było z Soltek? A, na Cyrixy. Mm. Cyrix. Procesor, którego już chyba nie ma, ale chyba nigdy w życiu, jakby do dzisiaj był, to już bym nigdy w życiu w niego nie zainwestował. Dwie rzeczy. Procesor Cyrix i płyty ECS. Największe gówno, jakie miałem. <laughs> A połączenie tych dwóch rzeczy dawało po prostu mega kupsko. 
Dobra, encyklopedia dla dzieci, Atas Świata 2000, Tell Me More, angielski na CD, nuda, nuda, nuda. Co my tu mamy? Eee... Atari 800 XL. O, mój ziomek miał takiego, mój najlepszy kumpel Piotr miał właśnie te, to Atari. 800, 800. Myślałem, że miał 65, ale miał to z tymi właśnie srebrnymi przyciskami, to właśnie 800. Fajne, bo powiem Wam, że tyle, o ile ja miałem na wtedy Commodore, to miałem jakby kumpli, którzy mieli dostęp do różnych komputerów. Arek ze Zbylem mieli Amigi, potem Zbylu miał Amigę 1200, mój kumpel Piotr miał początkowo Atari, wcześniej miał jakieś klona Atari 2600, a później miał Amigę 600, a na przykład mój kumpel Bolo miał yy, Spectruma, yy, nie pamiętam, taki z magnetofonem od razu wbudowanym. Także miałem dostęp do tych wszystkich jakby, znaczy dostęp, no dostęp jak dostęp, ale żeśmy się często spotykali wtedy, bo to jeszcze były czasy, kiedy chodziliśmy do, do siebie do chałupy i miałem okazję zagrać na tych wszystkich sprzętach. Oczywiście wiadomo, że nie we wszystkie gry i nie tyle, co na moim komodorku, ale w te najlepsze gry się grało, tak? Czy na przykład na Spectrum, co w ogóle to nie jest tak, że mnie to minęło, bo faktycznie grałem w dużo gier na Spectrum i dużo gier pamiętam na Spectrum, które warte były pogrania. Natomiast, no tak jak mówię, mój kumpel Piotr miał Atari. Pamiętam, że wtedy były takie w bajtkach, były tak zwane listingi, które sobie wpisywałeś w Basicu i to na przykład czasami były gry. I zawsze byłem zirytowany, bo kiedy, oczywiście każdy z nas próbował wpisywać te listingi i pamiętam, że zawsze jak ja się za to brałem i wpisywałem ten listing, który miał nawet kilka i czasami kilka stron i miała to być gra, i tylko jeden błąd gdzieś w tym listingu powodował, że niestety ten program się nie odpalał. Nigdy mi się nie udało nic zrobić, znaczy wpisać tego listingu, żeby to działało w bajtka. Natomiast Piotrowi udało się zrobić grę, pamiętam, to mu zazdrościłem i to była taka wariacja na temat y, tych wyścigów motorków z filmu Tron. Tylko, że to były po prostu dwie kreski, które je, jeździły i oczywiście trzeba było jeździć tak jedną kreską, żeby druga osoba uderzyła w twój ślad. Y i powiem Wam, że ta gra, choć składała się tylko z dwóch kolorowych kresek na czarnym ekranie, to było tak niesamowicie, słuchajcie, wciągające, żeśmy z Piotrem masę czasu przegrali w tą grę. Pamiętam, że mu zazdrościłem, że to wpisał w bajt, z bajtka ten listing i on działał i że to była normalnie gra, w którą można było grać na dwie osoby. Niesamowite to było. Natomiast mi się nigdy nie udało e, żadnego listingu wklepać, żeby to, to śmigało. Natomiast no... Atari miało swoje, swoje dobre tytuły. Pamiętam, że potem jeszcze miałem takiego kumpla Tomka. On też miał Atari. To on na przykład kupował polskie gry oryginalnie, oryginalne na Atari. Miał miecze Waldgira, pamiętam, chyba dwójkę. Nie wiem, na okładce był ta, była ta głowa tego trolla w takiej y, koronie. Y, miał Hansa Klossa. Dużo miał tych gier. I on na przykład kupował polskie gry, kupował oryginalnie. Może to nawet od niego się nauczyłem kupować polskie gry oryginalnie. Albo może w tym samym czasie gdzieś to było. Natomiast, natomiast y, nie znaczy to, że te oryginalne gry nie wychodziły w tamtym czasie, bo wychodziły. Dzisiaj pewnie by były warte fortunę. Natomiast no, było. Było coś takiego. No dobra. Nie tylko WB. O samolotach coś, układanka... Słuchajcie, a tu mamy jakąś, jakiś mod... Chyba... Z wojny secesyjnej, oparty na Myth the Fallen Lords. W to bym zagrał. Ten Wietnam też interesujący, ale słuchajcie, w mod wojny secesyjnej na bazie Myfa Fallen Lords o kurde, ależ to musi być srogi temat. Ciekawe, czy to można jeszcze dzisiaj gdzieś pobrać. To się nazywa Deer Creek Bridge. Kurde, rzecz rozgrywa się w scenerii wojny secesyjnej. Gracz dowodzi żołnierzami Unii. Jego zadanie jest najpierw obrona sztandaru własnego, a następne zdobycie dwóch innych wroga. Kurde, zagrałbym. Tylko czy to jest fabuła, czy to nie jest jakiś multik? Ale wygląda naprawdę spoko. Grałbym. Grałbym bez, bez kitu. Jak się uda zdobyć, to sobie nawet w to zagram. Kurde, fajne. Just kill. Yy... Aha, to są jakieś inne mody chyba, tak? Z tego co widzę. Half-Life Rally, czyli wyścigi na bazie silnika Half-Life'a. To było Quake Rally, pamiętacie? Pewnie nie pamiętacie. Też były wyścigi na silniku Quake'a, nie? Ktoś zrobił Half-Life, yy, Quake Rally. Spoko to było. O, 
sztuczna inteligencja, ten gość, który się nazywa Harry, nie, Joel Osmond? Jak on się miał na imię? Joel Osmond? Hi, Hayley Joel Osmond podkładał głos Sorze w Kingdom Hearts, a tak jak, a jak on dzisiaj wygląda, słuchajcie, jak się zmienił, można go zobaczyć, bo on grał w jakichś serialach, yy, rostył się, tak w ogóle nie przypomina tego, nie wiem, czy jego kariera jakoś chyba nie potoczyła się tak, jak powinna, natomiast, natomiast on grał jeszcze w szóstym zmyśle, yy, właśnie w sztucznej inteligencji, no w kilku tam filmach grał, no, ale ja go najbardziej właśnie kojarzę z z szóstego zmysłu i to, że podkładał głos Kingdom Hearts. A teraz, kurde, ty wygląda... No, no nie wygląda dobrze. No nie wygląda. O Chryste Panie, nadal jeszcze archiwum X tu się dzieje? Już myślałem, że, że już to umarło. Internet 2. Ok. Co my tu mamy za Internet 2? Co to miało być? Zobaczmy. Internet wczoraj. Użytkownicy tysiące, rząd transmisji dla użytkownika bity na sekundę, główne zastosowanie, zdalne logowanie, transfer plików, współpracujące komputery mainframe. Internet jutro, czyli internet przyszłości. Użytkownicy miliardy, rząd prędkości transmisji dla użytkownika megabity na sekundę, główne zastosowanie, konwergencja współczesnych aplikacji multimediów, współpracujące komputery, serwery osobiste, przenośne. No tak, ale myślę, że już my jesteśmy nawet dalej niż ten internet, który tutaj jutro zapowiadali, że mamy nawet, nie wiem, granie w chmurze, coś w ogóle, chmura to jest taka, taka technologia, która trochę zmieniła jakby postrzeganie, postrzeganie, może samo technologia, która zmieniła internet według mnie, chmura, sama chmura, tak, bo jest tego zastosowanie, tego, tej, tej chmury jest naprawdę szerokie, ale chyba nikt jeszcze wtedy nie myślał o czymś takim, jak, jak Chmura, granie w chmurze to już w ogóle, nie? Abandonware. To jest ciekawe, słuchajcie, bo bardzo często ludzie, kiedy wrzucasz jakiś film, bądź tam jakiś materiał, gdzieś tam czytasz o, o właśnie grze i ktoś pisze, że to jest abandonware, że to nie ma żadnych praw autorskich i tak dalej, właśnie nie ma tak. Nie ma czegoś takiego jak abandonware. I to jest w ogóle ciekawe, że coś takiego nie istnieje. To jest wymyślony wymysł. Każdy produkt, który jest na internecie, gry, coś, każdy jest objęty prawami autorskimi, bo ktoś to zrobił i ma do tego prawa. Prawa autorskie yy, istnieją, to nie jest abandonware, tak? Także ciekawa rzecz ogólnie, ale wtedy za dużo ludzi się jakby zasłaniało, bo to jest abandonware, więc możemy z tego korzystać, nie? Hmm. Pogromcy wirusów, chyba MKS Wir, chyba to są od najbardziej znanego antywirusa MKS Wir w latach 90. był najbardziej popularnym antywirusem. Zazwyczaj było tak, że często jak kupowałeś jakąś tam, nagrywał ci jakąś grę na dyskietkę, to właśnie był nagrany MKS Wir gdzieś tam z boku, żeby można było sobie e, sprawdzić. Oczywiście to była jeszcze wersja dosowa. E, MKS Wir było o tyle ciekawe, że e, miał coś takiego, że mogłeś obejrzeć działanie różnych antywirusów. Znaczy miał wbitą całą bazę i na przykład mogłeś się odpalić, co robi ten antywirus. I na przykład on Ci pokazywał efekt graficzny, który następował, albo był opis samego wirusa, co on robił. Taka baza wirusów, tak? Oczywiście to było bezpieczne, ale mogłeś sobie o tym, o tym się dowiedzieć i sobie o tym poczytać. Fajne to było. Ja pamiętam, że masę czasu spędzałem na studiowaniu tych wirusów, co one robią i, i, i jak działają. Niektóre oczywiście wirusy nie były groźne, jeżeli tam wyświetlały jakąś planszę na przykład yy, graficzną czy coś, no to, to ciężko to nazwać wirusem, ale były na przykład takie wirusy jak yy, chyba się on nazywał Czarnobyl, który palił ci na przykład płytę główną, nie? Były takie wirusy. No to już, to już był srogi temat. Dobra, dalej. Eee, reklamy, reklamy. Man manga Mix, magazyn komiksowy. Ok, czyli jakiś, dobra, oczywiście największy screen to jakaś dupa narysowana w białych majtach, bo to jest w mangach najważniejsze, dupy w białych majtach. No i słuchajcie, przed nami e, ostatni numer Secret Service'u 95. E, dosyć styrany z tego względu, że znaczy on gorzej wygląda niż numer pierwszy Secret Service, ale to dlatego, że on zawsze leży na wierzchu i tam jak coś pod, wynoszę, podnoszę z szafki, czy tam wyjmuję, to zawsze zahaczam i trochę jest tutaj styrany, ale to nic. 95 numer, na tym się skończyła historia Secret Service'u. Mamy listopad 2001 na okładce Wiggles. 
Jeszcze raz przypomnę, że pojawił się też numer 96, aczkolwiek był wydrukowany cały nakład, ale nie trafił on już do kiosków. Nie wiem, czy został zniszczony, czy co się z nim stało. Jeszcze czasami można gdzieś ten numer trafić, ale bardzo rzadko pojawia się on na Allegro. No dobra, zobaczmy, co w ostatnim, w ostatnim numerze usłyszymy, o czym reklama The Wiggles. Zobaczmy, czy mamy jakieś informacje na temat tego, czy tam jakieś przesłanki na temat tego, że Secret Service zmierza ku końcowi. Na razie tu nic nie widzę. No dobra, w nowościach będzie Quake 4. I tutaj ciekawostka, religia Star Wars. W Wielkiej Brytanii zarejestrowano religię Jedi, więc możesz do niej po prostu sobie należeć, jeżeli chcesz, jeżeli Ci na tym zależy. Mamy pewne informacje na temat konsoli Xbox, następcy konsoli Xbox. Zobaczmy. Ten nowy produkt konsorcjum Gaysa zostanie wyposażony w procesor Intel Pentium 4 i chipset Nvidia Enforce. Co ciekawe, nie wiem, bo to już chyba był, albo lada moment będzie premiera pierwszego Xboxa, czy tam już był, a to oni już wspominają o kolejnym. Ciekawe. Hmm. No dobra. Zobaczymy co dalej. Patrzę, czy jeszcze tutaj coś ciekawego. Black and White Creature Isle, Isles. Ja powiem Wam, że od Black and White się strasznie odbiłem. Znaczy, przyznam szczerze, że yy, są inne gry Petera Mulinę, które w mojej opinii są lepsze i akurat wydaje mi się, że, Bla, yy, że Black and White dla mnie osobiście był jedną z gorszych produkcji. Yy, pograłem w to trochę na premierę pierwszej części, ale muszę przyznać, że jakoś się od tego odbiłem i Potem już do niego nigdy, nigdy już więcej nie wróciłem. Może jeszcze kiedyś, jeszcze kiedyś zagram, ale na razie nie planuję. A na dole mam Wizardy 8. Mhm. Planeta Maup. Ok, co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś survival horror, znaczy taka przygodowo, przygodówka z survival, może nie horrorem, ale przygodowy survival. Jakiś tutaj mamy, gościu w ogóle wygląda, sam wygląda <śmiech> jak małpa. Co to jest w ogóle? Co to jest? Gościu chodzi, miał lumbago, jak mu, jak mu rzepki w kolanach powysychały od denaturatu. To chyba wyszło, ale koniec końców to chyba nie było nic dobrego, więc szkoda. Szkoda o tym nawet gadać. Patrician 2 nie grałem, więc się nie wypowiem. Natomiast powiem Wam, że lubiłem swojego czasu grać w na przykład Cezara. Znaczy te gry są troszkę inne, ale lubiłem grę swego czasu Cezara. Chyba wyszły trzy części, gdzie budowało się miasto rzymskie. Fajne to było, kurczę. Pamiętam, że chyba najwięcej grałem w drugą część, bo miałem ją na jakiejś, na jakiejś składance z ripami i mnóstwo czasu spędzałem faktycznie. Zagram sobie, powiem Wam, w Cezara. Było kiedyś więcej takich gier, które działy się w starożytnym Rzymie, bo był stary już, stary Almadaliary, Centurion, był właśnie ten Cezar. A dzisiaj już takich gier jakby o Rzymie to, to już raczej nie powstają. Tamte były naprawdę spoko. Znani bohaterowie, doskonała zabawa. <śmiech> Baczcie, Sonic, jakiś typek, Akimbo i tęczowa rybka. Genialne połączenie. Zima Muminków. No ten srogi tytuł, który mógłby myślę tutaj powalczyć z takim Quake'iem albo Dumem, niestety nie dane mi było zagrać. Nigdy nie lubiłem muminków, bo to Wam mogę jeszcze powiedzieć ciekawostkę. Nie przepadałem za bajką, jak byłem małym muminki. Wydawało mi się jakieś takie strasznie depresyjne, podobnie jak brytyjskie, o czym szumią wierzby. To była bajka dla dzieci, które, które chcą popełnić samobójstwo. Takie jakieś w ogóle, o czym szumią wierzby, to już w ogóle było masakra. Nawet chyba w którymś momencie rodzice mi zabronili tego oglądać, to było takie depresyjne. <grym> Heli Heroes, nie wiem co to jest, to jest chyba jakiś e, rip of Desert Strike'a, tak przynajmniej wygląda, to trochę podobnie widzę, wygląda, a na dole mamy Zax The Alien Hunter, też nie grałem. No i mamy reklamę Schizma, zobaczcie, tutaj ciekawostka, bo Schizm był również na płycie DVD, o tym rozmawialiśmy z Maciejem Miąsikiem podczas wywiadu. Natomiast w tamtym czasie, może troszkę wcześniej, były dwie gry, które były nagrane na DVD. Był to Wing Commander 4 i Tex Murphy Overseer. 
no, trzy gry, bo jeszcze był Sherlock Holmes. I te gry, słuchajcie, nie dość, że były nagrane na DVD, one korzystały z wideo w formie DVD, czyli z wysokiej jakości plików wideo, które były na, na płycie nagrane. I co ciekawe, tamte gry wymagały specjalnej karty, ponieważ nośniki DVD, czy czytniki DVD w komputerze były, znaczy procesory w komputerach, w których był czytnik DVD, były za słabe, żeby dekodować obraz DVD w w czasie rzeczywistym, więc kupowało się, często w bundlu były takie specjalne karty, które zajmowały się dekodowaniem plików wideo, na przykład karta była taka Real Magic. I dzięki temu mogliśmy oczywiście odpalić te sobie te gry z płyt DVD i cieszyć się wysoką jakością obrazu. Tutaj oczywiście to nie, nie znaczy, że tutaj na DVD e, te filmy były w formacie DVD, bo Maciej Miosik sam przyznał, że nie. To po prostu było przeniesione te pięć płyt na jedną płytę DVD, żeby była żeby był tylko jeden nośnik, więc tutaj nie korzystano z kodeka MPG-2. A co ciekawe, tego typu rozwiązania, te karty, o których Wam powiedziałem, korzystały też konsole. Między innymi Sega Saturn miała taki video cartridge, który pozwalał dekodować pliki MPG-1, czyli video CD. CDI, z którym bardzo mocno korzystał, szczególnie w grach. I na przykład Amiga miała coś takiego, FMV Module, które umożliwiało właśnie dekodowanie plików w formacie MPG-1 i przede wszystkim oglądanie wtedy filmów w formacie wideo CD, które w Polsce były dosyć popularne. Natomiast no tutaj po prostu nagrano te, te pięć płyt na jedną płytę DVD i tyle. Chociaż możliwe, że nie pamiętam, chyba Maciej mówił, że jednak te, te jakość tych filmów była troszkę wyższa, znaczy bitrate był wyższy, ale to i nadal nie, było, nie był format DVD. Dobra. Europa Universalis, Troma Project. O, to jest, słuchajcie, Troma. Studio Troma była założona przez Lloyda Kaufmana i Michaela Herca. Dwie osoby, które założyły studio Troma i nie wiem, jak to tam była historia, czy ich wywalili ze szkoły filmowej, czy coś takiego i oni postanowili, że od teraz będą robić Najgorsze filmy, jakie kiedykolwiek powstały z tego studia mamy na przykład Toksycznego Mściciela, Surfujący naziści muszą umrzeć, czy chociażby Tromeo i Julia. Te filmy raczej tak były dość kiepskie faktycznie, ale one się odznaczały wysokim poziomem brutalności i gore szczególnie. I można powiedzieć, że te produkcje, nie wiem czy do dzisiaj, ale są w pewnych kręgach uważane za kultowe. Nawet nie wiedziałem, że oni w ten film mieli, grę mieli zrobić na podstawie e, filmów Tromy, ale powiem Wam, że tak moje pierwsze spojrzenie od razu widzę tutaj rezerwowe psy, szczególnie po tym screenie. Mówię, to są rezerwowe psy. I w sumie, no i w sumie, słuchajcie, moja, moje spostrzeżenie jest prawidłowe, bo gra miała korzystać z silnika Necrosoftu, który był właśnie wykorzystany w e, rezerwowych psach. Ale koniec końców nie wiem, czy to wyszło. Nie kojarzę w ogóle tej gry, żeby ona kiedykolwiek się pojawiła, więc możliwe, że się nie pojawiła. Natomiast jeżeli chcecie sobie obejrzeć totalnie idiotyczne filmy, to polecam filmy z wytwórni Tromy. No szczególnie te takie z głupimi tytułami są najgorsze. Na przykład Tromeo Julia jest w ogóle masakra. Kiedyś sporo tego oglądałem, bo na Divixach się wymieniałem z moim kumplem jabłkiem, także on, on miał sporo tych filmów, dostarczał, ale są <grywki> produkcje, przy których trzeba, trzeba wypić coś mocarnego. Tony Hawk Pro Skater 3. W trzecią część chyba grałem, nie pamiętam już. Wiem, że najwięcej grałem w drugą część. W trójkę coś tam się chyba pogrywało, ale to już nie było jakoś dla mnie specjalnie. Eee, już mnie tak bardzo nie ciekawiło. Dwójka była dla mnie ciekawa, bo to był pierwszy taki e, Tony Hawk, w którego grałem i trochę mnie tam to z, faktycznie zafascynowało, ale potem już kolejne części jakoś mi mniej. I od tamtego czasu w sumie już w, w, w gry o deskach nie gram zupełnie. Nie jest to rzecz, która mnie jakoś tam specjalnie interesuje. A na dole mamy Il-2 Szturmowik, jeden z niewielu symulatorów. Ciekawe, czy to symulator, czy bardziej jest to e, arcade'owy, taka arcade'owa szczelanka. Bo te symulatory, jak już widzieliście przez ostatnie kilka numerów, są w mocnym odwrocie. O! Star Wars Galactic Battlegrounds. No właśnie, były dwie, dwa RTS-y, przynajmniej ja dwa kojarzę. Galactic Battlegrounds i Force Commander. Dwa RTS-y, które działy się w świecie Gwiezdnych Wojen. Force Commander był... Mm, 
gorszy w mojej opinii, przede wszystkim dlatego, że to kiepsko działało i było dziwne sterowanie. Gra była cała w 3D, natomiast w Galactic Battlegrounds podeszli do tradycyjnego formatu RTS-ów, czyli rzut izometryczny z prerenderowaną grafiką. I gdybym miał wybrać jeden z tych dwóch RTS-ów, myślę, że bym wybrał Galactic Battlegrounds, bo fajnie mi się w to grało. Nawet nie wiem, czy Force Commandera w końcu skończyłem, bo tam były jakieś potem bugi, problemy jakieś i nie wiem nawet, czy mi się udało go zakończyć. Natomiast Galactic Battlegrounds był bardzo spokojny. Powiem Wam, że chętnie bym sobie nawet go zagrał do dziś, nawet dzisiaj. Spoko, spoko. Koan, Arimans Gift i Gothic. Oh yeah, oh yeah. Słuchajcie, w momencie kiedy to oglądacie, za parę dni prawdopodobnie będę streamował Gotika, ponieważ odezwał się do mnie, odezwało się do mnie THQ i powiedziało Panie Krzyśku, słyszeliśmy, że nie grał Pan w Gotika, więc my damy Panu kod, żeby Pan w tego Gotika zagrał. Więc będzie dwugodzinny streamik z Gotika, więc to jest ostatni moment, kiedy możecie zapytać Krzychu, kiedy Gotik, bo potem już będzie to niestety nieaktualne i będę miał podkładkę, że Gotik już był. <śmiech> Także szykujcie się, bo będzie srogi temat. Zobaczymy, dlaczego ta gra jest tak niesamowicie popularna w Polsce. Była. Ja ogólnie nie wiem, dlaczego. W Polsce i w Niemczech, bo w sumie ta Pirania Bajc jest z, z Niemiec chyba ta firma, także e, chyba tylko dlatego, że blisko Niemiec mieszkamy, dlatego ta gra się tak spodobała, ale e, tyle mogę Wam powiedzieć, że już mam go zainstalowanego na, na, na dysku, także <śmiech> szykuj ta się. Polska gola, to nie wiem co to jest, jakiś... to miała być jakaś piłka, która miała konkurować z FIFA? Naprawdę? Czy polska gola okaże się lepsza niż FIFA 2002? <śmiech> Świetnie. Ciekawe, czy to wyszło kiedykolwiek. Normalnie ze screenów to bym pomyślał, że to FIFA. A tutaj mamy Agent Gliniarz. Agent Gliniarz to była taka śmieszna gierka, która miała być takim, taką odpowiedzią troszkę dla, na Neverhood, aczkolwiek tutaj wykonano wszystko z gliny. Grę stworzyła rosyjska firma OneSea. O tak, OneSea Company dokładnie. I była dosyć fajna, powiem Wam, że chętnie bym sobie zagrał. Była ona chyba w pełni spolszczona, ile dobrze pamiętam. Bardzo fajny klimacik, gdzie wszystko właśnie było zbudowane z gliny. Oczywiście nie umywało się to do Neverhood, bo Neverhood było o wiele lepszą grą, którą włożono masę pracy. Tutaj było widać rosyjską siermięgę w agencie gliniarzu, ale myślę, że to dodawało tylko uroku samej grze, więc powiem Wam szczerze, że chętnie bym sobie dzisiaj w to zagrał, ale nie mam niestety tego w domu, więc na razie nie zagram, aczkolwiek jestem ciekawy, czy po latach nadal ta gra jest tak fajna, jak gdy ją kończyłem. Wiggles, no właśnie, Wiggles, powiem Wam, nie skończyłem tych Wigglesów, mam je gdzieś na płycie, ale przyznam szczerze, że troszkę pograłem i jakoś mnie to, odbiłem się od tego, nie wiem, ta oprawa była taka kiepska dosyć, nie wiem, jakoś nie, nie, nie pochwyciło mnie to koniec końców. Return to Castle Wolfenstein, no właśnie, słuchajcie, z Wolfensteinem zawsze mam ten problem, że te pierwsze Wolfy, i właśnie też Return to Castle Wolfenstein bardzo często nadal się walczyło z Niemcami, a potem oni jakby to zaczęli cisnąć w stronę jakiegoś takiego science fiction The New Colossus i New Order, to już tam jakieś cyborgi, robopsy to już mi się zupełnie nie podobało jakby zupełnie nie było w moim klimacie, że tak powiem, bolałem taką prostą rozgrywkę, gdzie strzelasz do Niemców gdzieś tam się jeszcze pojawiają jakieś tam siły nadprzyrodzone, które zawsze mi się w Wolfie ogólnie nie, nie przepadałem za tymi elementami, no ale powiedzmy były, to do, były do przełknięcia, bo nie było tego dużo, natomiast potem cały czas cisnęli w tą stronę coraz bardziej jakichś przekombinowanych, no i w sumie chociaż New Order i New Colossus to dobre gry, uważam, że to dobre gry, to jeżeli chodzi o Wolfa, to już za bardzo odeszło od tego klimatu właśnie, tych nazistów na rzecz jakichś takich cudaków w ogóle elektronicznych i to już mi się elektroniczny mordulec to już mi się tak bardzo nie podobało niestety ale Return to Castle Wolfenstein był bardzo spoko i miło wspominam ogólnie to jeszcze były czasy kiedy naprawdę te gry były dosyć dzisiaj tutaj ta, ta sława tych gier już tak troszkę 
Znaczy one są bardziej mainstreamowe i są bardziej tutaj gdzieś tak, że tak powiem, rozpromowane, ale kiedyś tak patrzyłeś, mówi, wow, Wolf. A dzisiaj, kiedy się dowiadujesz, że wychodzi nowy Wolf, to tylko wzruszasz ramionami, ok, jak wyjdzie, to zagram. A kiedyś faktycznie się czekało i z wypiekami na twarzy się te screeny oglądało, co to będzie, nie? Się działo tam na tych polach Wolf. O, tą misję pamiętam, bo to było trochę jak lądowanie na Omaha. To było nawet spoko, spoko misja, pamiętam to. Fajne, fajne. Rayleigh Trophy. Zapewne większość z Was domyśla się, że w to nie grałem, ale tu Was zaskoczę. Akurat w Rayleigh Trophy grałem i grałem dosyć dużo. Chyba mnie troszkę kupiło to, że gra była wyścigami, w których jeździliśmy samochodami z lat 60. Nie jest to może zbyt ekscytujące, ale właśnie to mnie, to mnie zainteresowało. i to było troszkę takie, trochę taki kolin, takie kolinowate, może tak to powiem, nazwę, ale grałem w to dosyć dużo. Miałem takiego mojego kolegę Andrzeja, który grał we wszystkie wyścigi, które wychodziły, więc on każdy wyścig miał. I akurat sobie kiedyś od niego pożyczyłem właśnie Rally Trophy i mówię, a sprawdzę. I kurde, wciągnęło mnie i fajnie mi się bardzo grało w Rally Trophy. Ehm, fajna gierka, no dzisiaj to już oczywiście ona nie wygląda zbyt dobrze, ale, ale pomysł, żeby ścigać się takimi trupami z lat 60. wydawało mi się całkiem spoko i miło wspominam. Nawet sobie bym zagrał dzisiaj w to. Monopoly Tycoon. No to to nie wiem. To jakiś Tycoon z Monopolem, także dalej nie grałem. Nawalanki na Game Boy Advanced. Co? A, dobra, tu są. <śmiech> tu są bijatyki na Game Boy. Wielki tytuł. I tutaj malutko w rogu gry na Game Boya. Dobra. To jest oczywiście Combat Corner. Mamy zapowiedź Dead or Alive 3. Dead or Alive 3, który był ekskluzywem koniec końców na Xboxa pierwszego. I powiem Wam, że ta gra do dzisiaj robi wrażenie. Ja ogólnie jestem wielkim fanem serii Dead or Alive. Mało w to gram, to Wam powiem szczerze, mało w to gram, ale bardzo lubię tą serię. Myślę, że wiecie dlaczego i jak połowa męskiej populacji, która grała w Dead or Alive doskonale wie czemu. Natomiast faktycznie na Xboxa, gdy się odpalało tą trójkę Dead or Alive, to działało w 480p w 60 ramkach. To wyglądało po prostu bosko, bosko. I widać było, że na przykład na tej grze było widać, że Xbox jest o wiele mocarniejszą konsolą niż na przykład PlayStation 2 czy Gamecube. Naprawdę mega fajny tytuł, jeżeli lubicie bijatyki. Co ciekawe, na Xboxa wyszły też dwie pierwsze części The Dora Live i też one były, to były specjalne wersje. Pierwsza część, która była dosyć archaiczna, która jeszcze pojawiła się za czasów PlayStation 1, została dostosowana do ówczesnych standardów i graficznie wyglądała właśnie podobnie jak, no może nie trójka, ale jak dwójka, tak to nazwijmy. I dwójka też została odpowiednio podciągnięta, także cała trylogia The Dead Life pojawiła się na Xboxie w naprawdę chyba najlepszej wersji, jaka się pojawiła. No chyba, że potem wychodziły jakieś jeszcze remake'i na PlayStation 3 i PlayStation 4, ale tego już nie wiem. Natomiast na tamte czasy te, yy, ta trylogia była nieporównywalnie lepsza niż wszystkie inne, które były na rynku. Bardzo fajne. Mamy zapowiedź Mortal Kombat 5. To czekajcie, Mortal Kombat 5 to będzie yy, Deception czy Deadly Alliance? Teraz już nie wiem. Mortal Kombat zawsze spoko. Jak wszystkie informacje o Mortal Kombat to ja łykałem jak po prostu pelikan, nie? Jak pelikan. Commandos 2, wow! To były, słuchajcie, gry. Cała trylogia Commandosów. To są dla mnie absolutne hity, nie? Po pierwszej części Man of Courage, która była w zasadzie w pełni prerenderowaną grą z rzutu izometrycznego. Druga część była ewolucją tego pomysłu i trzecia część była powiedzmy czymś nowym, bo tam dochodziła do grafika 3D szczątkowa chyba, czy całkowicie, czy nie pamiętam. Ale to jak to było, słuchajcie, zrobione, miałem takiego kumpla, który się bardzo interesował militariami i pamiętam, gdy mu pokazałem właśnie, jak ten komando się wygląda, pierwsza część chyba, to on był, słuchajcie, zafascynowany. Te wszystkie pojazdy, to wszystko było wykonane w najmniejszych, najdrobniejszych detalach. Oczywiście same pojazdy były malutkie, ale to naprawdę robiło wrażenie. I Komandosi to gra, w której, którą bardzo szanuję. Oczywiście później wyszła cała plejada gier, która korzystała z tych pomysłów komandosów, między innymi Desperados, ta gra o samurajach, Shadow 
Shadow Company? Nie pamiętam. Cały czas, co jakiś czas te gry nadal wychodzą wzorowane na ostatnio Desperados, chyba trójka, tak? Natomiast uważam, że te gry nie były tak dobre jak Komandosi. Komandosi byli absolutnie mistrzowski, mistrzowscy. I chętnie bym sobie dzisiaj zagrał, aczkolwiek nie mam ani jednej części komandosów w domu, więc na razie niestety nie, ale obiecuję sobie, że kiedyś do materiału właśnie w to było grane yy, będę ogrywał wszystkie części komandosów. Oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj widać tę ewolucję i to było tak, że każda kolejna część była coraz lepsza. Yy, I jak się spojrzało na całą trylogię faktycznie pod kątem technicznym, mechaniką, no to komandos 1 była faktycznie najsłabsza, bo wtedy jeszcze kilka pomysłów oni tam doszlifowywali. Natomiast dwójka i trójka to absolutne hiciory. Znaczy jedynka też hit, też uważam, że jest super, ale trójka była w mojej opinii najlepsza wtedy. O, pamiętam tą e, misję. Tom z Łodzią Podwodną. No, spoko to były, naprawdę spoko gierka. Polecam, jeżeli nie graliście, bardzo polecam. O, i Tom z Paryżem, pamiętam. Jest wieżą Eiffla. Zobaczcie, wiem, że to zobaczcie, ciężko, ciężko powiedzieć zobaczcie, bo te screeny są malutkie i one są dosyć niewyraźne, ale oprawa, słuchajcie, te, to było wykonane niesamowicie. Ciekawe jakby dzisiaj takich komandosów zrobić, na przykład w czasie rzeczywistym, czy dane by było wykonać takiej jakości oprawy na przykład? Pewnie tak, na aktualnych kompach, jak kiedyś był pre-render, ależ to by było srogie, srogi temat wtedy, ja pierdzielę. Cluster Ball. Co to jest, słuchajcie? Gra, której lata się jakimś stateczkiem i ciągnie się jakiś sznurek z kulkami. Kto w ogóle na to wpadł i kto wpadł na to, że to przyniesie jakikolwiek zysk? Nie mam zielonego pojęcia. Co to za gra? A tu mamy... O chryste, panie. Wyścig wykrętów. Ej, teraz nie myślę o niczym innym, tylko żeby zagrać wyścig wykrętów. Autentycznie wygląda to, wygląda to srogo. Słuchajcie, a to wszystko w ślicznej i kolorowej szacie graficznej zasilanej niebywale szybkim engine'em 3D. Ciekawe, czy to wyszło kiedykolwiek, wyścig wykrętów. Wygląda nieźle. Red Faction, ok, słuchajcie, powiem Wam tak, nie, nie, nie skończyłem żadnej części Red Faction, przyznaję się bez bicia. Grałem we wszystkie trzy, pierwsza część była znana z tego, że można było wywalić dziurę w ścianie. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy dowolne ich, ale jakoś tak było, że można było wywalić dziurę w ścianie. No i trójka jakby cisnęła ten temat, że w sumie wszystko mogłeś zniszczyć. No, ładnie, ładnie był model zniszczeń w, w trzeciej części Red Faction, ale od każdej części się jakoś odbiłem. Pograłem trochę i zostawiłem. Trójka, która była trochę takim GTA na Marsie, też trochę pograłem, porozwalałem tym młotem trochę budynków i potem jakoś przestało mnie to interesować. I w sumie nigdy żadnej części do końca nie, nie doprowadziłem. Może dlatego, że się działy na Marsie, znaczy... No Dum też siedział na Marsie i jakoś, jakoś dumy kończyłem, natomiast nie wiem, coś, coś mi się tu nie podobało w tym Red Faction, jakoś nie, nie skończyłem żadnej części. Ale grałem w nie, no tyle mogę, mogę się tylko przyznać, że grałem, ale nie skończyłem. Może kiedyś, chociaż oceny tak, tutaj ocena 9 na 10, tak, on miał dosyć dobre oceny Red Faction, ale nie wiem, coś mi, się, coś mi tu nie przypadło do gustu. O, Spider-Man. Powiem Wam tak, Grałem chyba we wszystkie, co wychodziło z marką Spidermana na pc -cie. No myślę, że tak, spokojnie, że wszystko, co na pc wyszło ze Spidermanem, to mi się udało ograć. I pamiętam, że dzisiaj to wszystkie Spidermany przyrównuje się do Insomniak, do Spidermana od Insomniak i w sumie faktycznie oni zrobili to rewelacyjnie, ale w tamtym czasie pamiętam, że najlepszy Spiderman, w jakiego grałem, nie pamiętam pod tytułu, bo tych Spidermanów było dużo, to był taki w shadingowej grafice i zapamiętałem, że była bardzo fajna walka z Cravenem w postaci quick time eventów. Nie pamiętam jaki to był Spider-Man i bardzo go lubiłem i w mojej opinii to był jeden z lepszych Spiderów. A drugim Spider-Manem był ten, w którym się zbierało, który też bardzo dobry, w którym się zbierało, tam było chyba 900 kart komiksu. Też było bardzo spoko. Eee, no natomiast najlepszym oczywiście Spider-Manem, no to bez wątpienia pozostaje gra od Insomnia, który trochę zrewidował całego tego Spider-Mana, zrobili to po swojemu, podobnie jak Rocksteady zrobiło z Batmanem i faktycznie się to udało. I powiem Wam, że patrząc na te wszystkie gry o Spider-Manie, oprócz produkcji Insomniak, 
to nigdy nie były tytuły wybitne. One były w porządku, były dobre, ale nigdy nie były wybitne. Myślę, że problemem jest to, że bardzo ciężko stworzyć grę o Spider-Manie, dobrą grę o Spider-Manie. Udało się to Insomniakowi. Podobnie jak bardzo ciężko jest stworzyć dobrą grę o Supermanie. Tylko tutaj z założeniem, nie, 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 bez z wyłączeniem tych gier 2D, które pojawiały się tam na Sega Mega Drive'a i tam inne, ale już w pełni 3D nie było żad, nigdy dobrej gry o Supermanie. Pamiętam, że były takie plotki, że Rocksteady miało się zabrać za Supermana właśnie po skończeniu trylogii Batmana, że mieli zająć się marką Supermana. I ciekawe, czy jestem, czy by im się to powiodło, bo to jest ciężki temat ogólnie. Nie? No wiecie, Superman 64 to jest jedno z najgorszych gier, jakie powstały. Na Ninten- nie wiem, czy w ogóle na Nintendo 64, czy ogólnie można przyjąć. Natomiast zawsze był, wydaje mi się, że Spider-Man i Superman to są trudne gry do zrobienia. Insomniakowi się udało, fajnie by było jakby Rocksteady też coś pocisnął, wycisnął z tego Supermana, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast te Spider-Many, no spoko, no tak jak mówię, fajnie się w nie grało, ale to nic, nic super wybitnego nie było. Red Real War, to jest jakiś rts mamy jakąś chyba wojnę w Wietnamie, tak to przynajmniej wygląda. Nawet spoko może. Nie grałem w to, w tego, ale ogólnie lubię Wietnam, znaczy sam, same czasy wojny w Wietnamie, więc może nawet byłoby to spoko. Kasanowa Barów Mlecznych Szalony Kefir. Co my tu mamy? Eee, jakaś przygodówka, tak? No nie brzmi to, nie, nie wygląda to zachęcająco. Nie wygląda to gra, która by miała zachęcić do tego, żebym po nią sięgnął. Yy, także dalej. Nancy Drew. Znaczy kojarzę, kto to jest Nancy Drew, ale gier zupełnie nie kojarzę. Nie wiem, co to są za, za gry. Nancy Drew tylko z nazwy kojarzę, z książek chyba. I House of the Dead 2, słuchajcie. Bardzo często, kiedy mówię, że jestem wielkim fanem celowniczków, yy, wiele osób wyrzuca właśnie House of the Dead jako jeden z wielu, wielu celowniczków. A ja powiem Wam szczerze, że nie jestem wielkim fanem House of the Dead. Grałem we wszystkie części, pierwsza i druga mi się podobały tak mocno, średnio. Trójka była super, nie grałem w House of the Dead Overkill, nie miałem okazji jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o celowniczki, wolałem zawsze Virtue Copa, Time Crisis. House of the Dead było takie... Można było zagrać, ale nie był to tytuł, który jakoś mnie specjalnie porywał. I na pewno jeżeli wymieniam, rozmawiam o celowniczkach i rozmowa wychodzi ode mnie, to bardzo rzadko wspomnę o House of the Dead, bo nie przepadałem za tą marką. Oczywiście gra została bardziej rozpromowana przez mega kiepski film Uwe Bola. Natomiast, natomiast no, ja nie jestem fanem, ale wiem, że ludzie są fani, ale ja nie jestem. Taki mocno cringe'owy dla mnie zawsze był House of the Dead, szczególnie te scenki i te aż po prostu... Chciałeś sobie odgryźć uszy, jak słyszałeś te, te, te dialogi. Pull of Radiance. Nie grałem. Nie wiem, co to jest. Nawet jakiś, jakiś RPG chyba na to wygląda. Pull of Radiance. Extreme Air Racing i Skateboard Park Tycoon. Też nie grałem. Throne of Darkness. Siedmiu samurajów. O, to jest coś ciekawego. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest slasher taki. Yy, nie, znaczy coś, coś w postaci w, po, w podobie chyba Diablo albo, albo Baldura z samurajami. Wygląda bardzo spoko, słuchajcie. Krew się leje z trumieniami. Kurde, fajna gierka. Zagrałbym sobie. Powiem Wam, że po Ghost of Tsushima trochę mi brakuje. Mam taki niedosyt trochę tych japońskich klimatów yy, i chętnie bym sobie w coś takiego zagrał i powiem Wam, że to Throne of Darkness wygląda bardzo, bardzo porządnie i Ile jaką to ocenę? 9 na 10, no. Hmm, zobaczcie. Być może wydam się kontrowersyjny, ale wsadzę kij w mrowisko i powiem Throne of Darkness podoba mi się bardziej niż Diablo 2. Podobało mi się ogólnie Diablo 2, więc myślę, że ten Throne of Darkness jest tytułem, który bym chętnie sprawdził, kiedy, gdybym miał tylko możliwość. No, spoko, wygląda naprawdę spoko. Dobra. Deer Hunt. To jest jakiś syf, The Mystery of Druids. Ja mam po prostu wrażenie, że w tym ostatnim... Także słuchajcie, The Mystery of the Druids wydaje mi się grą całkowicie wymyśloną. Nigdy o tym nie słyszałem. Nie wiem, czy to w ogóle wyszło, czy nie. Wygląda na to, że to jakiś srogi tytuł. Może trochę jak... Może nie tyle jak Alone in the Dark, tylko bardziej jak Time Warp, The Night Chase. No nie wiem. 
Dobra, co my dalej mamy? Survival The Ultimate, Ultimate Challenge 4 na 10 i Tunkar 5 na 10. To Tunkar to jest chyba, słuchajcie, to Tunkar to są wyścigi wykrętów. Tak mi się wydaje. Tak patrząc z grafiki, że to, to by mogły być wyścigi wykrętów. Nie wiem, nie, nie widzę jaka firma to wydała, ale widzę, że Stopware, więc pewnie tak, pewnie tak. To są chyba wyścigi wykrętów. O, i strona mi się wyrwała, świetnie. Tu mamy Raystorm i Matchbox. Emergency Patrol. 3 na 10, słuchajcie, powiem Wam tak, w latach 90. jedynym słusznymi resorakami, jakie były, czy tam żelaźniakami, jak to niektórzy mówią, były Matchboxy. E, dzisiaj resoraki to Hot Wheels, ale kiedyś to był Matchbox, Trochę mniej było jeszcze Majorette, ale ogólnie było to uważane za gorszej jakości. Natomiast matchboxy można było kupić w latach 80. tylko i wyłącznie w Peweksach. Więc taki samochodzik był, tak można powiedzieć, na wagę złota. Niektóre miały otwierane drzwi, można było tak się podnosiło przód albo tył i puszczało się i patrzyło się, czy ma dobre resory. A matchboxy miały najlepsze resory, tak naprawdę. Um, wielki szacun, tata mi często kupował właśnie te, te samochodziki które nawet do dzisiaj Oliwier chyba gdzieś jeszcze ma, ale one są już niestety w stanie wskazującym na zużycie, ale Matchbox jest kultowy, no kultowy. Dzisiaj to oczywiście większość z Was zna Hot Wheelsy, bo to jakby przejęła ta marka ten cały samochodzikowy biznes, ale Matchboxy nadal się pojawiają, nadal jak byłem z Oliwierem kiedyś chyba w smyku to faktycznie matchboxy nadal są, aczkolwiek no, to już nie jest tak chyba ta marka tak e, rozpromowana w Polsce jak w latach 80. No ale nadal wychodzi. Paris Dakar Rally 5 na 10. Mhm. A tu mamy Battle Race 3D. O Jezus Maria, jak to wygląda. Początki gier z grafiką 3D. Ocena 3 na 10. O Boże, o Boże, o Boże, co to jest w ogóle? Myślę, że Battle Race 3D możemy dać drugie życie w ramach mojej niszowej serii Zagrajmy w Krapa. Ojej, ojej, ojej. Skład Battle Vietnam to już, słuchajcie, takie gry jak skład Battle Vietnam, czyli gry tak zwane heksagonalne turówki, gdzie w sumie cała gra polegała na przesuwaniu żetonów po mapie. To już były turbo niszowe wtedy, faktycznie. To już mało kto w to grał i, i ludzie szukali jakieś, wiecie, rozgrywki, gdzie, gdzie coś widać, co, a tutaj miałeś tylko i wyłącznie przesuwanie żetonów. Te gry były bardzo popularne i y, swojego czasu można powiedzieć, że święciły triumfy, na przykład y, Panzer General, chyba najbardziej znana taka, taka gra. Natomiast no, wydawanie w 2001 roku tego typu produkcji, no to, to zobacz, to wygląda normalnie jak arkusz kalkulacyjny z Windowsa, tej ikonki tutaj u góry. No, masakra, nie? A jednak chyba był ktoś, kto jeszcze się tym interesował. A tu mamy Original War, Original War, który nie grałem. To jakieś RTSik. RTSiki były wtedy mega popularne, jak widzicie, w tym numerze chyba ze trzy są. F-18, FA-18, Precision Strike Fighter. Tak jak mówiłem, symulatory były już w, odlo w odwrocie, już mało kto w to grał, nawet już się nie chciało, firmy wiedziały, że już nie ma w tym pieniędzy i bardzo rzadko się te symulatory pojawiały. Większość symulatorów może przeszła w tą stronę bardziej arcade'ową, w stylu, nie wiem, Comancha, trójki, czwórki, gdzie nie liczyło się wierne odwzorowanie lotu samolotem, a bardziej liczyło się no, taka prosta rozgrywka typu strzelanie i tak dalej. Były, było kilka fajnych gier takich, na przykład F-22 pamiętam, bardzo fajny, z fajną oprawą i też taki typowo arcade'owy. Oczywiście to nie znaczy, że symulatory dzisiaj nie wychodzą, bo chociażby Microsoft Flight Simulator wyszedł niedawno na Xbox, ale to nie są gry jakby militarne, tak? to raczej takie gry, w których sobie się relaksujemy, latając sobie nad fajnymi miejscówkami. Podobnie zresztą jak kiedyś Flight Unlimited, przy którym pracował Shimus Blackley, ojciec pierwszego Xboxa. Taka ciekawostka. Natomiast, natomiast no już były w odwrocie te wszystkie symulatorki. A tu mamy Ultimate Ride, gdzie wsiadaliśmy, jechaliśmy sobie na roller kosterze i było, uuu, ale była zabawa. 6 na 10. Parkan, Iron Strategy. Nie mam zielonego. To jest chyba znowu jakaś wymyślona gra przez, przez Secret Service. W ogóle 
Parkan chyba robili ludzie, którzy byli totalnie, totalnym bezguściem. Zobaczcie, te wszystkie kolory, jak są dobrane, jakieś zielone stat. Jak to w ogóle wygląda? Niebo fioletowe, statki zielone, czołg żółto-czerwony, neonowy. No Boże, kto to w ogóle projektował? Jaki był, kto, to, kto to w ogóle za design tego odpowiadał? Jakieś totalne bezguście. No nie grałem w to. Pokémon Project Studio. Uuu. To jest jakiś srogi temat, ale nie opowiem Wam nic, bo w to nie grałem. A tu mamy Magic and Mayhem, The Art of Magic. Też jakiś chyba RTSik albo taki slasher, chociaż ludzie biegają z jakimiś, nie wiem, czy to są karabiny, czy to są miotacze ognia. A tutaj mamy typa z kuszą, nie? Hmm. Pojedynek typa z kuszą z typem z miotaczem ognia. Nie wiem, co to jest. O, jest ten agent Gliniasz, o którym mówiłem. 7 na 10. No ja bym nawet dał więcej. To była sympatyczna gierka. A na dole mamy LEGO Racers. LEGO już tam próbowało od jakiegoś czasu wejść w gry. Było LEGO Island, właśnie było LEGO Racer, ale te gry były takie, powiem Wam, gnioty. Gnioty, gnioty, gnioty. Zmieniła to dopiero pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen, która pokazała, że można stworzyć bardzo fajną grę opartą na Lego i ja ogólnie grałem we wszystkie te gry a to dlatego, że Oliwier je bardzo lubi mamy w domu wszystkie i te Gwiezdne Wojny Indiana Jonesa, Piratów z Karaibów Park Jurajski, Harry Potter Lego Przygoda, we wszystko żeśmy grali, Lego Marvel Super Heroes Lego Avengers, mógłbym wymieniać bez końca i we wszystkie te gry żeśmy grali Lego Ninjago <grych> i to jakby cały czas w momencie kiedy wyszła ta pierwsze, pierwsze Gwiezdne Wojny Lego potem już ciągnął cały czas temat na jedno kopyto, cały czas te gry są w zasadzie te same, trochę zmieniło się to w Lego Przygoda no i potem jeszcze LEGO próbowało pójść w stronę Minecrafta, czyli LEGO Worlds, który też mam, a który nie był za bardzo. Przegrywał z Minecraftem o kilka długości, widzę to przynajmniej po Oliwierze, który odstawił tą grę dość szybko. Natomiast na przykład LEGO Przygoda, która miała być takim trochę powiewem świeżego, okazało się, że jest za trudne dla, dla Oliwiera, za bardzo skomplikowane. No teraz może już nie, ale wtedy, gdy grał, wydawało się to skomplikowane i też nie grał. Natomiast te proste gierki, w proste w założeniach, jak Lego Avengers, Lego Marvel Super Heroes i tam te wszystkie, które wymieniłem, no to mu się podobały, ja w, to, w to dosyć dużo gra. Natomiast no wcześniej próbowano Lego Racers, nie? To w ogóle zobaczcie, ciekawostka, że z tych screenów przynajmniej to wnioskuję, że Lego tylko był samochodzik i ewentualnie tutaj te, te yy, ustawione strzałki, a wszystko inne było normalnie w grafice 3D. Dzisiaj Gry LEGO oczywiście też korzystają z jakiejś tam szczątkowej grafiki 3D, ale stara się tak, starają się zrobić to tak, żeby wszystko było jednak zbudowane z LEGO. Szczególnie fajnie to widać w LEGO Przygoda 2, gdzie no nawet już lokacje są, wszystko jest zbudowane z LEGO tak jak powinno być. Także A kiedyś szczątkowe były to, było to LEGO. O! I to jest dobra gierka. Sheep, Dog and Wolf, e, czyli Willy Coyote, który próbuje ukraść owce psu. Była to jedna z pierwszych, chyba pierwsza gra na PC, którą widziałem, która posiadała grafikę cel shadingową. Sama idea była dosyć prosta. Otóż jako Willy Coyote próbujemy ukraść owce, których broni pies, ale żeby je ukraść musieliśmy wprowadzić w życie jakiś taki plan przyczynowo-skutkowy, aby tą jedną owcę zajumać. I zazwyczaj tych owiec trzeba było chyba porwać trzy, tak mi się coś wydaje. Różne tam były kombinacje, można się było przebierać za owce, można było uruchamiać różne tam maszyny, różne wynalazki. Mega fajna gierka. Grafika może nie była jakaś super, ale tam ten cel shading robił grafikę, robił robotę i dzięki temu to wyglądało trochę lepiej niż w rzeczywistości, natomiast stła były dosyć proste, ale gra była fenomenalna. Mega fajna, dzisiaj bym chętnie zagrał, nie mam jej w domu, ale bardzo chętnie bym sobie w nią zagrał i myślę, że wielu z Was w tą gierkę grało. Oczywiście to nie jest tak, że Warner Brothers czy tam gry na, z postaciami Warner Brothers się nie pojawiały, bo się pojawiały chociażby nie wiem, Bugs Bunny, Lost in Time, którego skończyłem, czy Tasmania, ale to były niestety gnioty, muszę przyznać. Natomiast ta gra jakby był takim... Zrobili to dobrze po prostu. Zrobili to dobrze, bo wykorzystali e, pomysł, który był w kreskówkach, czyli Uirego Koyota, który był takim zawsze trochę pomysłowym wynalazcą. Szkoda że tylko, że nie było tutaj strusia pędzi wiatra, ale no cóż. I to było w porządku. Uważam, że gierka bardzo dobra. Jeżeli nie graliście, polecam. Może trochę odrzucać Was dzisiaj taka szczątkowa, prosta grafika, ale pomysłowość samej rozgrywki jest mega. Przygody Pipi. 
O mój Boże. O mój Boże. Tutaj stary nawalony po harnasiu leży. Tu jakieś dzieci z, nie wiem, z jakąś chorobą chyba twarzy. Coś, coś im się stało z twarzami. Pipi wygląda jakby, <śmiech> jakby pracowała w Hanowerze w dzielnicy czerwonych latarni. <śmiech> Boż, co to jest? Przygody Pipi. No nie. A na dole mamy Mega Babies. To, to też nie wiem, co to jest. Mega Babies. Dziecko jest żółte, jedno jest fioletowe, a jedno jest niebieskie. To są chyba różne stadia jakiejś zaraźliwej choroby. Nie wiem, nie wiem, co to jest w ogóle. Ultima Online, Ter Dawn, dobra, dalej. Creatures Internet Edition, dalej. Eee, Alien Nation Opis, dalej. Alien the Dark Opis, dalej. Shogun Total War, dalej. The Sting, no to już mówiłem, bardzo fajna gierka, spoko. Sound Blaster Audigi, słuchajcie, karty dźwiękowe to jest temat dość ciekawy. Dzisiaj mamy w każdym komputerze, macie kartę dźwiękową wbudowaną w płytę główną. To są tak zwane zintegrowane karty dźwiękowe i one są, muszę przyznać, całkiem spoko. Ale ja od zawsze byłem fanem kart na PCI Extreme na PCI Express, wcześniej na PCI, czy jeszcze wcześniej na ISA i zawsze miałem kartę dźwiękową. Od momentu, kiedy kupiłem pierwszego klona Sound Blastera, od tamtego czasu zawsze karta dźwiękowa była u mnie w komputerze. W aktualnym komputerze nie mam karty dźwiękowej, a to tylko dlatego, że nie mam wystarczającej liczby wejść PCI Express, bo tych wejść jest coraz mniej, a mam w komputerze jeszcze dwa grabery wrzucone, kartę i po prostu więcej nie ma. Ale gdybym tylko miał, na pewno nie korzystałbym z, integrow ze, z integrowanej karty dźwiękowej, ale korzystałbym właśnie z Sound Blastera. Na tą chwilę Sound Blastera, jakiego posiadam, to mam tego x 5 takiego czerwonego, wersję OM, ale miałem też tą wersję ODG i też miałem om -kę. Nie pamiętam, nie wiem, czy ona tutaj jest, bo to nie są wersje OM-owe. Ta wygląda trochę jak ten, którą miałem. Jestem wierny marce Sam Blastera od lat i tylko gdybym mógł wepchnąć tam Sam Blastera jakoś do mojego kompa, na pewno bym z niego korzystał. Nie twierdzę, że te zintegrowane karty są złe, bo one dają bardzo dobry dźwięk, ale jednak karta dźwiękowa to karta dźwiękowa. Nigdy nie miałem karty z tymi wszystkimi śmiesznymi pokrętłami, pilotami, to zawsze było szkoda kasy. Zawsze miałem tą najprostszą wersję om ale ważne, żeby to był Sam Blaster. Nie? Pierwszy, pierwszą kartę, jaką miałem, to był Klon Sam Blastera 16. Natomiast potem miałem jeszcze 128, właśnie o DJ, no i potem miałem tego x a którego mam do dzisiaj, ale nie jest włożony w komputer. A szkoda. Przyspieszyć komputer, czyli co? Szybciej się będzie wiatrak w zasilaczu kręcił. Tu mamy, słuchajcie, na temat zużycia prądu. To jest ciekawa rzecz. Minimalny komputer z roku 2001, pobór prądu 138 W. Średni 167, maksymalny 235 W, słuchajcie. A dzisiaj, jaki macie zasilacz w komputerze? Ja mam chyba 750 W. Myślę, żeby przejść na przykład na 850. Dzisiaj te zasilacze są... Pobór prądu w komputerach jest ogromny, szczególnie kart graficznych, jeżeli gracie na RTX, to, to ciągnie prądu sporo. Natomiast no, zobaczcie, jak to się zmieniło. Zasilacz powiedzmy 300 tutaj starczał na udźwignięcie całego komputera. Teraz zasilacz trzeba mieć 700 minimum, nie? żeby to działało. <grym> Logitech Momo Forci Desktop Cordless. Dobra, dalej. Licealista, historia powszechna. Chcą nas uśpić chyba, uśpić naszą czujność na koniec. Imprezy. ZX Spectrum, słuchajcie. Mój kolega Bolo miał ZX Spectrum z podstawówki i miał dokładnie tego. Ten model Spectruma z wbudowanym e, magnetofonem. I to jest, powiem Wam, ciekawostka, bo e, w tamtym czasie moi kumple mieli różne komputery, ja miałem jakby dostęp do tych różnych komputerów. Więc to nie jest tak, że wszyscy mieli Commodore albo wszyscy mieli Amigi. E, ja miałem Commodore, z Arek mieli Amigi, Bolo miał Spectrum, potem miał Commodore, potem miał PC. -ta. Piotrek, mój najlepszy przyjaciel, miał Atari 800, 800 i potem miał Amiga 600. Także mieliśmy, miałem dostęp do tych wszystkich sprzętów i oczywiście my często u siebie przesiadywaliśmy i mieliśmy okazję pograć w te e, różne gry z różnych platform. E, no i właśnie mój kumpel Bola, Bolo, jego ojciec pracował na Politechnice, już zresztą nie żyje. No i właśnie mu przyniósł takiego Spectruma e, do, do, do grania. I powiem Wam tak, o, tu mamy nawet 8 najlepszych gier chyba. 
nawet jest Nightlore, o którym żeśmy wspominali z Rysławem. Izometryczna taka gra przygodowa, w której dzielny śmiałek przy pełni zamieniał się w wilkołaka. Natomiast było wiele gier na spektrum, które bardzo miło wspominam. Jet Set Willy, cała seria Horacy. Na przykład jedna część Horacy to była jak zjeżdżał na nartach. Dużo tego się faktycznie pojawiało na spektrum też. I to były całkiem niezłe tytuły. Znaczy oczywiście, jeżeli patrząc na oprawę, no to to przegrywało z Komodorem o kilka długości, już nie wspominając o Amidze, ale Spectrum był uważany zawsze za najsłabszy, najsłabszy sprzęt, jeżeli chodzi o yy, grafikę. Ale no, też wychodziły gry ekskluzywne na ten sprzęt i też yy, sam Spectrum miał się czym pochwalić oczywiście. Natomiast warto zwrócić uwagę, zobaczcie, nie wiem czy widać to na screenie, yy, na kamerze Internet International Karate, jak wyglądało słabo na Spectrum, słuchajcie, te postacie jakieś takie białe, na Commodore wyglądało to niebo lepiej. Oczywiście jak spojrzałeś, zobaczyłeś International Karate na Amidze, to nie było co zbierać, ale no Spectrum był ogólnie słabym sprzętem, ale samo to, że miałem jednak możliwość sprawdzenia mnóstwa gier, tak, tak naprawdę na, na każdym z tych sprzętów jest spoko. Scena C64. To jest w ogóle ciekawe, bo ta scena, słuchajcie, hmm, w Komodorka, scena, demo scena z różnych platform nadal istnieje. Nadal ludzie robią demo na C64. Oczywiście dzisiaj te C64 są odpowiednio dopakowane. Tam ludzie cuda w tych Komodorkach instalują, żeby móc jak najbardziej wykorzystać jak najwięcej mocy, nawet często dodawanej sztucznie do komputerów. Podobnie zresztą jak Amiga. Są demka, które wykorzystują, nie wiem, kartę Terrible Fire, tą dodatkową pamięć Fast i tak dalej. Także cały czas ta scena demowa, niezależnie jaki, na jaki komputer ona sobie istnieje, co ciekawe, scena demowa też istniała na konsolach, bo są demka, które pojawiały się na e, Amigę, na e, PlayStation, na Xboxa. E, na PlayStation 3 dema stały się trochę bardziej mainstreamowe dzięki naszej firmie łódzkiej, tak naprawdę Plastic twórcy fantastycznego Bound i oni też wydali dwa demka nie pamiętam tych, tylko tych tytułów dzisiaj dwa takie demka, które były stricte pozycjami demoscenowymi ale pojawiły się normalnie w sklepie PlayStation mogliśmy je sobie tam kupić bardzo, bardzo fajne produkcje a sama firma Plastic też wywodzi się z demosceny Polecam sprawdzić, jeżeli macie okazję, bo no, nadal ta demoscena gdzieś tam istnieje. Ona może trochę jest teraz bardziej niszowa, ale nadal te demka powstają. Jest sporo portali poświęconych demoscenie, gdzie możecie ściągnąć za darmo najnowsze demka i sobie je obejrzeć. A jeżeli nie chcecie ich, nie macie możliwości, możecie je obejrzeć zawsze na YouTubie. Także nadal demoscena ma się dobrze. Nowy sezon, dobra, dalej. Lektura, lektura. Dobra, dalej. Banner i jego target. Boże, kto w ogóle wpadał na te pomysły tych artykułów? Kogo interesowały artykuł o banerach? Shoutcast, czyli radio, banki www. Boż, boż. Chyba faktycznie Secret Service'owi się już zmierzało ku końcowi, bo to, to już po prostu takie gnioty, że... Ciekawe, co by było w momencie, kiedy w tym numerze ktoś mówi, a... Zamówię sobie prenumeratę i, i po tym numerze już był bankrut. Ciekawe, co? pewnie powinni chyba oddawać kasę. Oj, Manga Balanga, Key The Metal Idol, nie wiem co to jest, wygląda głupio. O, to ja oglądający mangę, dokładnie uchwycili, uchwycili mnie tutaj na tym screenie, jak oglądam mangę albo anime. No i dobra, słuchajcie, i na tym się zatrzymamy. 95 numerów pykło. Po tym Secret Service niestety przestał istnieć. Miałem jeszcze tutaj pomysł zrobienia małego bonusu, bo przygotowałem sobie jeszcze cztery kompendia wiedzy, ale w sumie nie chcę już tego filmu przedłużać, bo i tak wyszedł długi, także jeżeli będziecie chcieli, możecie zrobić, jak dać jakiś feedback i możemy jeszcze te kompendia sobie omówić, chociaż tutaj za dużo nie ma do omawiania, tak żeby na pewno nie było to zbyt długie. Natomiast no, tym samym kończymy serię Kiedyś to było. Pytaliście, czy będą inne czasopisma, gamblery, CD Action i tak dalej. Nie, nie planuję tego robić. Myślę, że na, z tego względu, żeby dużo rzeczy się powtarzało. 
Te gry były omawiane w poszczególnych czasopismach te same, były naprawdę niewielkie wyjątki, więc nie ma sensu omawiać drugi raz tego samego i przechodzić przez to samo, także nie będę już tego robił, na tym seria się zamyka. No nadal możecie obejrzeć sobie pozostałe odcinki. Oczywiście podobnie jak zawsze czekam na Wasz feedback, już nie żegnam się z Wami do następnego, bo wiadomo, że już kolejnego odcinka raczej nie będzie, ewentualnie bonusowe jeszcze o kompendium się pojawi, jeżeli będziecie mieli ochotę. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się już nie do następnego, do następnego filmu, który będzie już z zupełnie innego tematu. To tyle. Cześć.